हेलो सबा के जीशु प्रणाम पवित्र खिजाक शुरू करब हमें शुद्ध सबा के अनुरोध जाना जरा बहरे थे दया एदिक चलाफेरा करबें ना अपन का मोबाइल थकले मोबाइल बंद कर और मिसा चलकालीन दया क्यों फटो तुलबें ना हमें व्यवस्था आज बाड़ी आबाई अनुष्ठानी जो करा और जरा पुरोहितगण आ अपनारा जरा आसबें सामने पिओ आपनारा सबाई सामने पिओते बसबें आज हम पवित्र गिरजेखर उपस्थित हो स्वर्ग फादर विश्वरूप बदल घोषर अंत्येष्टिया पवित्र खीस जग और महाविदाय ज्ञापन करार्जन किंतु धार्मिक जरा चिरजीवी तारा तर पुरस्कार प्रभुर का रखा आदेश जत्न नीन स्वयं परात्पर प्रज्ञा पुस्तक पाँच अध्याय पंद्रह पद प्रियजन आज 
আমরা এই পরম পবিত্র মহা উপাসনালয়ে সমবেত হয়েছি আমাদের পলগত প্রিয়জন সদ্য ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষকে মহাবিদায় জানাতে অন্ত্যেষ্টক্রিয়া ও পবিত্র খ্রিস্টে যোগদান করতে তাই আসুন আমরা সকলে একনিষ্ঠ হয়ে পবিত্রভাবে শুদ্ধ অন্তরে ভক্তি ভরা চিত্তে এই পবিত্র কিছু জাগ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অংশগ্রহণ করি তাই আমি এখন সকলকে আহ্বান করছি সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবেশিকা গীতের মাধ্যমে সদ্য বিশ্বমহোদয় ও পুরীতবর্গর সঙ্গে এই শোকময় পবিত্র কিছু জাগ ও ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে প্রবেশিকা গীতি
আজ টেলিভিশন অথবা ইউটিউব বা ফেসবুকের মাধ্যমে এই পবিত্র খ্রিস্টজাক ও অন্ত্যেষ্টিকায় যোগদান করছে তারা সকলেই সদ্য পাধার বিষ্ণু বাদল ঘোষের চির শান্তি কামনায় প্রার্থনা করি আর আমরা মুসলিমেও কয়েকজন এই পরম পবিত্র মহাপ্রসন্নালয়ে সমবেত হয়েছি আমাদের প্রিয়জন সদ্য ফাদার বিষ্ণু বাদল ঘোষকে মহাবিদায় জানাতে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পরম করুণাময় পিতার চরণে প্রার্থনা ও পবিত্র নৈবেদ্য উৎসর্গে অংশগ্রহণ করতে যাতে তিনি আমাদের প্রিয়জনকে তার যোগ্য পুরস্কার দানে ধন্য করে তাকে স্বর্গরাজ্যে বরণ করে নিয়ে তাকে চির শান্তি প্রদান করেন সদ্য ফাদার বিষ্ণু বাদল ঘোষকে আজকে ঈশ্বরের কাছে আপনার চির শান্তি কামনা করি আপনি সুখে থাকুন পরম পিতার করে আমাদের চির ও পূর্ণ বিশ্বাস আপনি পরম পিতার বক্ষে শান্তিতে আছেন আপনার আত্মার চির শান্তি হোক এই আমাদের মিলিত প্রার্থনা ও আশা এখন ফাদার বিষ্ণু বাদল ঘোষের আত্মত্যাগের সাংকৃতিক চিহ্ন স্বরূপ মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হবে যিশু বললেন আমি জগতের আলো যে আমায় অনুসরণ করে সে কখনো অন্ধকারে চলবে না সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে খ্রিস্ট জগতের জ্যোতি খ্রিস্টর আত্মত্যাগ মহাগৌরবের প্রতীক মোমবাতি হচ্ছে আত্মসমর্পণের সংকেত স্বরূপ নিজে জ্বলে অন্যকে আলোকিত করে যা হচ্ছে আত্ম ঈশ্বরকের সাংকেতিক চিহ্ন স্বরূপ মোমবাতির ন্যায় আমাদের স্বর্গীয় ফাদার বিশ্বরূ বাদল ঘোষ তার জীবন উৎসর্গ ও নিবেদনে করেছিলেন ঈশ্বরের চরণে ও মানুষের সেবায় তিনি আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করে গেছেন যেমন মোমবাতি নিজে জ্বলে পুড়ে অন্যকে আলোকিত করে তোলে তেমনি তিনিও মানুষের জীবনকে যিশুর আলোয় আলোকিত করেছিলেন এখন আমি অনুরোধ করি মাননীয় মহামান্য আজ বিশপ থমাস দিসুজা মহোদয়কে মোমবাতি প্রচলন করার জন্য এগিয়ে আসতে বাইবেল আনায়ন ও স্থাপন প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর অধিষ্ঠিত কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন 
দিন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবাত্রা প্রচার করতে বন্দীর কাছে মুক্তি এবং অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে পদদলিতকে মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহ দানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে লুকোচিত মঙ্গল সমস্যার চার অধ্যায় আঠেরো থেকে উনিশ পদ এই পবিত্র বাইবেল হল জীবনবাণী ও ঈশ্বরের বাক্য স্বর্গীয় ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষ এই বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তার জীবনকে সেই বাণীর দ্বারা পরিচিত করেছিলেন এবং তিনি যা বিশ্বাস করেছিলেন তা তিনি নিজের জীবন আদর্শে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং তিনি সেই বিশ্বাস ও একই অমৃতবাণী প্রচার করেছিলেন খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে তার কথায় তার উপদেশের মধ্যে দিয়ে তার জীবন আদর্শের মধ্যে দিয়ে তিনি তার সারা জীবন বাইবেলের বাণী প্রচার করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন এখন আমি অনুরোধ করি সদ্য ফাদার কে জে রাফায়েলকে পবিত্র বাইবেল আনয়ন করতে ও বাইবেল স্থাপন করতে বাদল ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনাপঞ্জি স্বর্গীয় ফাদা বিষ্ণু বাদল ঘোষের জন্ম হয় সাতাশে জুলাই উনিশশো সালে তার পিতার নাম স্বর্গীয় জন ঘোষ ও মাতার নাম শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ তার জন্মস্থান রানাঘাট তার হাতে খড়ি হয় রানাঘাট মেরিমাফলেট বিদ্যালয়ে তারপর তার প্রাথমিক পড়াশোনা হয় কৃষ্ণনগর জুনিয়র ডন বস্ক স্কুলে তারপর তিনি হাই স্কুল পড়া শুরু করেন ব্যান্ডেল ব্যান্ডেলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তারপরে তিনি সাবীয় ভবন আপস্টলিক সেমিনারিতে যোগ দেন তিনি হলেন সাবীয় ভবনে আপস্টলিক সেমিনারির প্রথম ব্যাচের একজন সেমিনারিয়ান এবং তিনি সেখান থেকে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন ও মাধ্যমিক পাস করেন উনিশশো সালে তারপর তিনি কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশে আমঘাটা অ্যাপোস্টলিক সেমিনার 
মাইনাস সেমিনারিতে যোগদান করেন কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশে তার সেমিনারি জীবন মাইনাস সেমিনারি তিনি হলেন আমঘাটা মাইনাস সেমিনারি দ্বিতীয় ব্যাচের একজন উনিশশো সাতাশি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এখানে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা ও সেমিনারি পড়াশোনা করেন মেজর সেমিনারি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল ব্যারাকপুর মনিস্টার কলেজে দর্শনশাস্ত্র অধ্যায়ন এবং তার সাথে সাথে গ্র্যাজুয়েশন পাস করেন ও ধ্যান প্রার্থনা খ্রিস্টজাগ ও উপাসনার মধ্যে দিয়ে তার আহ্বানকে দৃঢ় করেন ও নিজেকে আধ্যাত্মিক জীবন নিজের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলেন এই অধ্যয়ন সমাপ্তিতে তিনি ক্লেরিক্যাল হ্যাবিট অর্থাৎ ক্যাশাক প্রাপ্ত হন রেজেন্সি উনিশশো তিরানব্বই চুরানব্বই তিনি আমঘাটা মাইনাস ইউনিতে রেজেন্সি অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং করেন ঐশ তথ্য অধ্যায়ন উনিশশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ঐশ তথ্য অধ্যয়ন করেন ব্যারাকপুর মনিস্টার কলেজ রিজিওনাল মেজর সেমিনারিতে উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই তিনি প্রি ডায়কোনেট ও ডায়কোনেট মিনিস্ট্রি করেন মালেত পোতা প্যারিস ও কৃষ্ণনগর রিয়ানিয়ম মাইনা সেমিনারিতে প্রিসলি অর্ডিনেশন পুরোহিত পদে অভিষিক্ত তিনি পুরোহিত পদে অভিষিক্ত হন পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এবং তিনি অভিষিক্ত হবার পর তিনি কয়েক মাস কৃষ্ণনগর ভিয়ানি হোম মাইনাস সেমিনারিতে তার পৌরত্ব জীবনের কাজ শুরু করেন মাইনাস সেমিনারিয়ানদের শিক্ষাদান ও তাদের আন্তর্জাতিক জীবনের তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তারপর তিনি দু সালে প্রথম দিকে দারাফনগর প্যারিসের পালক পুরোহিত পদে আসীন হন এবং তিনি সেখানে দু সাল পর্যন্ত তার পালকীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন দু সালে তিনি বেথাডোরি নতুন মিশনের ইনচার্জের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন আর তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আঠেরো ছয় দু পর্যন্ত সেই মিশনের মিশন ইনচার্জ হয়ে থাকেন ও সেই মিশনের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং তার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বেতাডোরি মিশনকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান এরই মধ্যে তিনি দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার আঠেরো পর্যন্ত বেথাডোরি মিশন ইনচার্জ থাকাকালীন তৎকালীন বিশপ মহোদয় জোসেফ সুরেন গমেশ তাকে কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন এবং তিনি তার জুম্ম অর্থাৎ বেথাডোরির মিশন ইনচার্জ ও ধর্মপ্রাদেশিক ভিকার জেনারেলের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন তার পৌরত্ব জীবনের উল্লেখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি প্রথমত তিনি দীর্ঘ সময়ব্যাপী হোলি চাইল্ড প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কাজ করেছিলেন দ্বিতীয়ত তিনি কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্ট পরিষদের পরিচালক ছিলেন এবং তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন খ্রিস্ট পরিষদকে পরিচালনা করেন তৃতীয়ত তার উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে দারাবনগর ও বেথাডোরি মিশনে 
प्राथमिक भाव इंगलिस मीडियम स्कूल शुरू करें से स्कूल दय धीरे धीरे उन्नति अग्रसर दिखे धावित हो चतुर्थी दारापनगर पैरिसे थकाकालीन ता तत्वने दूटी नतून गिरजा निर्माण है दारापनगर पैरिसे दूटी सब स्टेशने तर मध्य एक हल खामपाड़ा और आकटी हल कांचनगर तर पर जीवन दौड़ी समाप्ति कर ईश्वर ताके सुंदर भुवने प्रेरण कर ईश्वर चोखे जख तरह समापन कर ईश्वर ताके आपन को डेके दृढ़ विश्वास सदा गौरवय परमेश्वर ताके योग्य पुरस्कार पुरस्कृत करबें पितार धामे शांति थकबें और ईश्वर पूर्ण आहतुते मेते थकबें प्रिय स्वर्ग फादर बदल घोष तुम्हें परम शांति विश्राम करो परम पितार गृह विदाय फादर बदल विदाय देखा तुम्हारे पितार सदने बै बुड ब विमल मित्र गान कथा आज तुम्हार समाधि फूले फूले ढाका क्या तुम नाई मन बोले तुम आन बोले तर्ग फादर विश्व बदल घोषर प्रति श्रद्धार्घ ज्ञापन करा और पुष्पडाली दान मध्यमे हृदय भक्ति भलोबासा श्रद्धा तर प्रति ज्ञापन करा प्रथम कृष्णगर धर्मप्रदेश आपस्टलिक एडमिनिस्ट्रेटर आज विश्व थमास डिसुजा महोदय के फुलस्तवक महोदय फुलस्तवक दिए श्रद्धार्घ ज्ञापन कर स्वर्ग फादर बदल घोषे प्रति एब सद्य फादर के जे राफायल फुले स्तवक दिए श्रद्धाज्ञ और भलोबासा ज्ञापन करबें सद्य फादर भिनसेंट मंडल फुले स्तवक दिए स्वर्ग फादर विष्णु बदल घोष के श्रद्धा और भलोबासा ज्ञापन करबें
এখন ফাদার সরোজ বিশ্বাস রানাঘাট প্যারিস প্যারিস প্রিস্ট ফুলের স্তবক দিয়ে স্বর্গীয় ফাদার বিশ্ব বাদলকে শ্রদ্ধার্ঘ ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন এখন আরাধনা মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে সিস্টার মার্টিনা ফুলের স্তবক দিয়ে ভালোবাসা শ্রদ্ধাগ্য জ্ঞাপন করবেন এরপর এস এম আই সিস্টারদের পক্ষ থেকে সিস্টার জে ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন তারপর সিস্টার অফ চ্যারিটির পক্ষ থেকে সিস্টার ত্রিসা জন ফুলে স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞ জ্ঞাপন করবেন এরপর স্বর্গীয় ফাদার বিশ্বর বাদল ঘোষের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে ফুলে স্তবক দিয়ে তাকে ভালোবাসা শ্রদ্ধাজ্ঞ জ্ঞাপন করবেন এরপর মিশনারি অফ চ্যারিটির পক্ষ থেকে সিস্টার কুসুম ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞ ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন তারপর সেকুলার সিস্টারদের পক্ষ থেকে সিস্টার রেণুকা ঢালি ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞ জ্ঞাপন করবেন সকল ডাইসেশন ফাদার ব্রাদার ও সকল খ্রিস্ট ভক্তদের পক্ষ থেকে ফাদার পিটার মল্লিক ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞ ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন এখন বার্ডস ফ্রেন্ডস অফ দ্য বার্ডস অফ দ্য ইয়ারের পক্ষ থেকে ব্রাদার জোসেফ ফুলে স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাকে জ্ঞাপন করবেন এখন বেথাডোরি মিশনের পৃষ্ঠভক্তদের পক্ষ থেকে ফাদার তিলক ফুলে স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাকে জ্ঞাপন করবেন এখন আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই আর পবিত্র মনে ভক্তি ভরা চিত্তে আমরা সকলে যারা এখানে মুসলিম কজন উপস্থিতি তারা এবং অনলাইনের মাধ্যমে যারা এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করছে আমরা কিছু জাগে ভক্তি ভরা অন্তরে প্রবেশ করি পুত্র পবিত্র আত্মার নামে পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা প্রভু যিশুর অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মা নিজের সহায়তা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করু শ্রদ্ধেয় ফাদরগণ শিষ্যগণ ব্রাদরগণ প্রিয় কৃষ্ণ ভক্তগণ বিশেষ করে আমাদের স্বর্গীয় ফাদার বাদলের প্রিয়জন যে ওখানে উপস্থিত আছেন আমরা সবাই পাদ বিশ্বরূপ বাদলের মৃত্যুতে দুঃখিত তাই এই প্রার্থনা কৃষ্ণজাগ মাধ্যমে আমাদের ফাদারের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে এখানে এসেছি তার যাজকীয় 
জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে এসেছি আর আমাদের সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে এখানে এসেছি আমাদের প্রিয় আতিশ্রদ্ধেয় বিশপ জোসেফ যখন আমি এখানে পৌঁছলাম বিশপকে দেখতে আমি গিয়েছিলাম বললেন আমি আসব না আমি কিছু অসুস্থ কিন্তু আপনি বলে দেবেন বিশেষ করে পরিবারকে আমার ভালোবাসা সান্ত্বনা কেননা আমি ফাদার বাদলকে সেমিনারে নিয়ে এসেছি এসেছিলাম আর তারপরে এখন পর্যন্ত আমাদের যাজক হয়ে তিনি সেবা দিয়েছেন আমার জন্য খুব প্রিয় আর আমি আমার রুমে প্রার্থনা করব এ বলেছেন তাই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আমাদের সত্যি বিশপ জোসেফ সুরেন কোমেজ আপনি সঙ্গে আছেন প্রার্থনায় আর আমাদের প্রিয় পাদার বাদের জন্য আর দুঃখিত পরিবারের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন প্রিয়জনেরা আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে আসতে অযোগ্য তাই আমাদের সকল পাপ আমরা স্মরণ করব এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আমরা ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি তাই আমরা অনুদত্ত হৃদয়ে আমাদের সকলের পাপের কথা স্মরণ করে ঈশ্বরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমরা আজ আমাদের প্রিয় চাজক প্রজাত পাদ বিশ্বরূপ বাদুলকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি একে তুমি একদিন তোমার প্রের দুধের মতো যাজকীয় কর্মদায়িত্ব পালন করতে আহ্বান জানিয়েছিলে সে আহ্বান সাড়া দিয়ে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিজের জীবন নিবেদন করেছিলেন আজীবনিষ্ঠার সঙ্গে তোমার ভক্তদের প্রতিপালন করেছিলেন প্রচার করেছিলেন তোমার পুত্র যিশুর মঙ্গলবাণী আজ ইনি এর কর্মদায়িত্ব সম্পন্ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন হে পরমগতি তোমাকে মিনতি জানায় ইনি যখন ভক্ত ভাই বন্ধের সঙ্গে নিয়ে এর জীবন স্বামী যিশু খ্রিস্টের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন 
ইনি যেন আজ সেই খ্রিস্টের পাশে চিরস্থান লাভ করতে পারেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার সংযোগে তোমার সঙ্গে জীবনময় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর রূপে তিনি যুগে যুগে আমরা সেই দিনের প্রতিকায় রয়েছি যেদিন আমাদের দেহ হয় ও মৃত্যুর হাত থেকে চিরমুক্তি লাভ করবে রমিয়দের কাছে পেরেত উৎপলের পত্র প্রিয়জনেরা মনে রেখো যারা ঐশ আত্মার প্রেরণাতেই চালিত তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ তা তো দাসের সেই মনোভাব নয় যার জন্য তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে বরং তা দত্তক পুত্রেরই সেই মনোভাব যার জন্যই আমরা আব্বা পিতা বলেই ডেকে উঠি স্বয়ং ঐশ আত্মা আমাদের অন্তরা অন্তর আত্মার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে এই সত্যে সাক্ষী দিয়ে এসেছে আমরা ঈশ্বরেরই সন্তান আর সন্তান যদি হই তবে তার সন্তানদের একদিন যা কিছু পাবার কথা তা পাওয়ার অধিকার আমাদেরই তো আছে স্বয়ং ঈশ্বর যা কিছু তাতে আমাদেরও অধিকার আছে খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের তেমন অধিকার আছে তার জন্য অবশ্যই খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের দুঃখ বরণ করতে হবে যাতে তারই সঙ্গে আমরা মহিমান্বিত হতে পারি আমি তো মনে করি ঈশ্বর একদিন আমাদের মধ্যে যে মহিমা অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন তার সঙ্গে বর্তমান কালে দুঃখ কষ্টের কোনো তুলনায় করা চলে না বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় রয়েছে ঈশ্বর কবে তার সন্তানদের সেই মহিমায় অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন বিশ্ব সৃষ্টিকে যে বিশ্ব সৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে অবশ্যই তার নিজের ইচ্ছাই নয় বরং তারই ইচ্ছাই যিনি তাকে সেইভাবে বেঁধে রেখেছেন তবু বিশ্ব সৃষ্টি এই আশাই রয়েছে যে সে একদিন অবক্ষয়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে সে ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে আমরা তো এই কথা জানি যে সমস্ত সৃষ্টির আজও পর্যন্ত এক প্রসব বেদনার গু মোড়ে মরছে শুধু সৃষ্টি নয় আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে আমাদের পরিত্রাণের ফল ফল রূপে পেয়েছি তারাও নিজেদের অন্তরে গুমড়ে মরছি সেই পূর্ণ দত্তক পুত্র পুত্রেরই লাভের প্রতীক্ষায় অর্থাৎ আপনদের মুক্তিলাভেরই প্রতীক্ষায় এলো কবর বানি
প্রভু আপনাদের সহায়িত প্রভু যিশুর মঙ্গল সমাচার যিশু বেতানিয়ায় পৌঁছে জানতে পারলেন চার দিন হলো লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে বেতানিয়া ছিল জেরুসালেমের কাছে তিন কিলোমিটারের একটু কম দূরে সেখান থেকে অনেক ইহুদি তখন মার্থা ও মারিয়ার কাছে এসেছিল ভাইয়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা জানাতে যখন মার্তা শুনতে পেলেন যে যিশু আসছেন তিনি তখন নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে চললেন মারিয়া বাড়িতে রইলেন মার্থা যিশুকে বললেন প্রভু আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মারা যেত না তবে আমি জানি যে এখন আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবেন তা তিনি আপনাকে দেবেন যিশু তাকে বললেন তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে মার্তা উত্তরে বললেন হ্যাঁ জানি সেই শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে যিশু তাকে বললেন আমি পুনরুত্থান আমি জীবন কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে তার মৃত্যু হতেই পারে না কোনো কালেই নয় তুমি কি এই কথা বিশ্বাস করো মার্থা উত্তর দিলেন হ্যাঁ প্রভু আমি বিশ্বাস করি যে আপনি সেই খ্রিস্ট সেই ঈশ্বর পুত্র এই জগতে যার আসবার কথা ছিল এই হলো প্রভু যিশুর মঙ্গল সমাচার প্রভু যিশু খ্রিস্ট দেব প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা চারিদিকে দেখছি পড়ছি শুনছি মৃত্যু বিষয়ে বিশেষ করে এই সময়ে গত সাল এবং এ বছর অনেক জায়গায় অনেক মৃত্যু বিষয়ে আমরা অনুভব করেছি আমাদের সিবিসিআই বিশপ কনফারেন্স থেকে একটা সার্ভে করা হচ্ছে কতজন ফাদার সিস্টার গন গত বছর অর্থাৎ দু হাজার কুড়ি আর এ বছর দু হাজার একুশ এই দু বছরে কতজন মারা গেছে বিশেষ করে ফাদার সিস্টার গন আর হিসাব করেছে এখন পর্যন্ত এই দুই বছরে সারা ভারতবর্ষে মোটামুটি পাঁচশো পঞ্চাশ অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি প্রিস অ্যান্ড সিস্টার্স specially become victims of this coronavirus jokhon amra ei bishoye pori onik juba jajok ba sister erokom choto boyeshei ishor ke chole gache amra dukkho pai এই সময়ে আমরা খ্রিস্টীয় হয়ে কিভাবে আমরা ধ্যান করতে পারি এবং আমাদের জীবনকে কি রকম এগিয়ে যেতে পারি জীবনে এই জন্য ঈশ্বর আমাদের সকলকে দিয়েছেন উত্তম অনুগ্রহ দান সে হচ্ছে বিশ্বাস 
বিশ্বাস না থাকলে আমরা এই দুঃখ অনুভব করে আমরা মরে যেতাম না কেননা এই সময় আমাদের জন্য প্রভু যিশু স্বয়ং বলছেন কি তুমি বিশ্বাস করছো আমি জীবন আমি পুনরুত্থান যদি কেউ আমার উপর বিশ্বাস করি কখনো মরে যাবে না জীবিতই থাকবে এই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি শুনে আমরা সকলেই নূতন জীবন অনুভব করি তাই মৃত্যু মাঝে থাকলেও আমরা নিরাশ হব না এ বিশ্বাস আমাদের সকলকে বল দেয় আমরা প্রভু যিশুকে তার ক্রুশে দেখে আরও শক্তি পাই কেননা আমাদের জন্য বিশ্বাসীদের জন্য খ্রিস্ট ভক্তগণের জন্য মৃত্যু জীবনের শেষ নয় আমাদের নূতন জীবনের আরম্ভ তাই আমরা খ্রিস্ট জাগে অংশগ্রহণ করি খ্রিস্ট জাগ কি হচ্ছে খ্রিস্ট জাগ হচ্ছে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণ স্মরণানুষ্ঠান যখন অংশগ্রহণ করি নিজেকে আমি আমরা এই স্মরণ দেই যে আমরাও এই খ্রিস্ট জাগে অংশগ্রহণ করে প্রভু মতো তার মৃত্যু ও জীবন আমাদের জীবনে অনুভব করে এগিয়ে যেতে পারি কেন প্রভু যিশু আমাদের সঙ্গে আছেন আজ আমরা আমাদের প্রিয় যাজক ফাদ বিশ্বরূপ বাদলকে শেষ বিদায় দিতে এখানে সমবিত হয়েছি তিনি গত সপ্তাহ নেগেটিভ হয়ে যখন আমি আমরা খবর খবর পেলাম যে নেগেটিভ হয়ে গেছেন মানে কোনো ইনফেকশন নেই আমরা খুশি হলাম আমি ভাবলাম এখন ঠিক হয়ে যাবে আর আমি গিয়ে মঙ্গলবার দিন ফাদারকে তেল লেপন সংস্কার রোগীদের সংস্কার দিলাম তিনি কোনো কথা বলেনি কিন্তু আমি অনেক কথা বললাম সান্ত্বন দিলাম প্রার্থনা করলাম আর তিনি খুশি চিহ্ন করলেন ধন্যবাদ বলেন আমি খুশি হলাম ভাবলাম এ ভালো হয়ে যাবে তার আগে ফাদার অংশু ফাদার প্রশান্ত গিয়ে কথা বলেছিলেন আর বিশেষ করে পরিবার থেকে পল এবং যতজন পরিবারের লোক ওখানে ছিলেন ভিডিও কল করে ফাদার সঙ্গে কথা বলে অনেক সান্ত্বনা দিতেন আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি আছে আমরা জানি না তাই আমাদের বিশ্বাস আবার আমাদের সকলকে এই বল দেয় আমরা কোনো নিরাশ হয়ে না বরং আমি আমরা ঈশ্বরের উপর প্রভু যিশুর উপর ভরসা রেখে জীবনে এগিয়ে যায় ফাদার বাদুরের ছোট জীবন ফিফটি টু ইয়ার্স শেষ হয়ে গেছে এই জগতের জন্য কিন্তু নূতন জীবন শুরু হয়ে গেছে স্বর্গে আর আমাদের প্রত্যেকের শেষ ঘেয়ে আমাদের বাড়ি নিজে বাড়ি আছে সতী বাড়ি আছে বিকল রিয়েল হোম স্বর্গ আর ওখানে যাবার জন্য আমার যে চেষ্টা এই জগতের জীবন এই স্বর্গ পাওয়ার জন্য শাশ্বত সুখ পাওয়ার জন্য তৈরি 
তাই যখন আমরা মৃত্যু দেখছি অনুভব করছি আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বর কি বলতে চান তুমিও তৈরি হবে সব সময় তৈরি রাখবে নিজের জীবনে পবিত্র রাখবে তোমার জীবনকে প্রত্যেক দিনে তুমি মনে রাখবে হতে পারে আমাদের শেষ দিন আজকে কেননা আমাদের জীবন আমাদের হাতে নাই ঈশ্বর হাতে আছে কিন্তু কিভাবে আমরা এই জীবনকে আমরা যাপন করতে পারি আমাদের হাতের আছে আমাদের উপর নির্ভর তাই ঈশ্বর বলছেন তুমি সতর্ক থেকো সব সময় আর নিজের জীবনকে পবিত্র রাখো প্রার্থনা ভালো কাজ ভালোবাসা ক্ষমা সেবা সব করে তুমি আমার পুত্র প্রভু যিশুর আদর্শ মতো চল চলার চলবার বিশেষ চেষ্টা করো তাই আজকে যখন আমরা ফাদার বাদলের জীবনের জন্য যা জীবন জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমরা নিজের জন্য প্রার্থনা করব আমাদের জীবন পবিত্র রেখে সব সময় ঈশ্বরের জন্য আমাদের প্রতিবেশী সকল ভাই বন্ধুর জন্য আমরা সেবা মাধ্যমে যাপন করতে পারি ফাদার বাদল আমাদের সকলকে প্রিয় ছিলেন যখন আমি গত বিশেষ করে আমি আগে জানতাম কিন্তু বিশেষ করে গত দু বছর ধরে আমি জেনে যে ফাদার বাদলকে বিশেষ করে কনসালটার মিটিং বা প্রিস মিটিং এখানে যখন হতো তিনি সক্রিয় রূপে অংশগ্রহণ করতেন জোশলা হয়ে জোশ সঙ্গে অনেক তার সাজেশন যা কিছু সুযোগ ছিল ভালো করে প্রস্তুত করে তিনি অংশগ্রহণ করতেন আর যখন আমি ফরুয়ারি মাসে আমি গিয়েছিলাম মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ থেকে ওখান থেকে মণিগ্রাম মণিগ্রাম থেকে পলসন্দা মোড় পলসন্দ থেকে ব্যারামপুর জিয়াগঞ্জ দারাফনগর হইতে আমি শেষে বেথ দৌড়ি ঢুকলাম দেরি হয়েছিল বিকালের সময় কিন্তু ফাদার ওখানে ছিলেন ফাদার বাদল আনন্দ সঙ্গে তিনি আমার আমাকে স্বাগতম জানালেন সুন্দর ওখানে অনুষ্ঠান তিনি তৈরি করেছিলেন তারপরে কাজী বিষয়ে সব কিছু আমাকে বললেন আমাকে খুব ভালো লাগলো আর এত তাড়াতাড়ি করে তিনি তিনি আমাদের মাঝ থেকে যাবেন বলে আমি কখনো আমি জানতাম না কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি আছে আমাদের জন্য আমরা জানি না কিন্তু তার এই পরিকল্পনা মতো জীবন যাপার কোন শক্তি আর বল প্রত্যেক দিন তিনি আমাদের সকলকে দিচ্ছেন বলে আমাদের বিশ্বাস আছে আর বিশেষ করে আজ আমরা প্রার্থনা করব তার মায়ের জন্য আমি গিয়েছিলাম আসার সময় রানাঘাট ঢুকলাম বাড়িতে মা ছিলেন বৃদ্ধা মা আর তার বয়স আমি শুনলাম নাইনটি সেভেন বা বেশি হতে পারে আমি জানি না কিন্তু যখন আমি দেখলাম শেষে যখন ফাদার বাদুরের নিজীব শরীর ওখানে দেওয়া হয়েছিল রাখা হয়েছিল আর মা পাশে বসে অনেক দুঃখ মানে প্রস্তুত করেছিল আমি ভাবলাম কিভাবে মা মারিয়া তার পুত্রের নিজীব শরীরকে দেহকে বুকে নিয়ে তিনি ছিলেন দুঃখে এই শরীর তিনি দেখতেন এ আমাকে মনে মনে হলো আর আমি বিশেষ করে এই মা জন্য আজকে প্রার্থনা করতে চাই কেননা শুধু ফাদার বাদলকে নয় অন্য দুইজন মেয়েকে তিনি হারিয়েছেন আর এসব খবর আজ সকালে তিনি পেয়েছেন আজ সকালে এক মায়ের হৃদয়ে কত ভালোবাসা কত দুঃখ হয়েছে আজকে আর বিশেষ করে তাকে মনে রেখে স্মরণ করে আজ আমরা বিশেষ প্রার্থনা করব এই মায়ের জন্য মা মারিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাবো যে তিনি এই মায়েকে সান্ত্বন দেবেন এবং এই পরিবার শৌখিত পরিবার দুঃখী পরিবার এখানে আছে উপস্থিত আছেন আপনি সকল প্রতি আমরা আমাদের সমবেদনা এরকম প্রার্থনা পাদ যিনি ঈশ্বর কাছে গিয়েছেন স্বর্গ থেকে আপনি সকলের জন্য প্রার্থনা করবেন আর আমাদের কৃষ্ণগর ধর্ম প্রান্তের জন্য প্রদেশের জন্য তিনি প্রার্থনা করবেন বলে আমাদের ভরসা আমাদের বিশ্বাস আছে ঈশ্বর তাকে 
शाश्वत जीवन लाभ करें সকলে উঠে দাঁড়াবেন প্রিয়জনেরা এসেও আমরা এখন সবাই মিলে সর্বশক্তি মান পিতা পরমেশ্বরের কাছে মিনতি জানাই তিনি তার পুত্র যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুর মধ্য থেকে পুনরুত্থাত পুনরুত্থিত করেছেন তাই তাঁর সন্তান আমরা আশ্বাস বড় মনে জীবিত ও মৃত সকল মানুষের মুক্তি কামনায় তার চরণে প্রার্থনা করি আপনি আপনি প্রত্যুত্তর হবে হে দয়াময় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করো হে প্রভু তুমি একদিন বন্ধু রাজারের মৃত্যু শোকে চোখের জল ফেলেছিলে আজ আমাদের শোকের দিনে আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দাও হে দুঃখহারি শুনো আমাদের প্রার্থনা হে প্রভু তুমি মৃত্যু মানুষকে পুনর্জীবিত করেছিলে তুমি আমাদের এই ভ্রাতা ফাদার বাদল স্টেফানকে পুনরক্ষিত করে শাশ্বত জীবন দান করো হে দুঃখহারি শুনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে দুঃখহারি শুনো আমার এই প্রার্থনা হে প্রভু আমাদের ভ্রাতা ফাদার বাদল স্টেফানকে তুমি একদিন দীক্ষাস্নাত করে অভঞ্জনের পূর্ণ তিলকে চিহ্নত করে তার অন্তরে অভাসিত করেছিলেন নবজীবন আজ তুমি তাকে দান করো সেই জীবনের পূর্ণতা তাকে স্থান দাও তোমার স্বর্গসভায় হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল হে প্রভু হে প্রভু তুমি আমাদের ভ্রাতা ফাদার বাদল স্টেফানকে তোমার দেহ রক্তে পূর্ণ প্রসাদে দানে পরিপুষ্ট করেছিলে আজ তোমার স্বর্গধামে সেই মিলন খোঁজে তাকে স্থান দাও হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে প্রভু আমরা আজ আমাদের ভ্রাতা ফাদার বাদল স্টেফানকে মৃত শোকের কাতর মৃত শেষ কথা নয় আছে শাশ্বত জীবন এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে তুমি সুদৃঢ় করে তুল এই দুঃখে অন্ধকারে চালিয়ে তুল আশার আলো হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে ঈশ্বর আমাদের পরলোকগত ধর্মব্রাতা ধর্মভগিনীদের ধর্মব্রাতা ভগিনীদের বিশেষ করে আমাদের প্রিয় ফাদর বাদুরের চির শান্তি কামনায় আমরা তোমার কাছে যে প্রার্থনা জানালাম তুমি তা পূর্ণ করো সকল পাপের বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত করে শাশ্বত পরিত্রাণের ফলভাগী করে তোল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি
प्रियोजनरा प्रार्थना करो जो ना मार तुम्हारे योग्यरू शर्गो शर्वशक्ति मार पिता ईश्वर काशे ग्रहणीय होए हे परम पिता एन तुम सेवक जाजक फादर बदल चुर शांति कमन ये कृष्ण जाग उत्सर्ग करते चले तुम्हें ता प्रसन्न हो ग्रहण करो जीवनकाल निष्ठार संगे ख्रीटे रहस्यमय यज्ञानुष्ठान सम्पन्न करगोदयमय आज जान स्वर्गरज्य गए से रहस्य रहस्यार आवरण भेद कर प्रभु जीशु श्रीमुख दर्शन दर्शन धन्य होते प्रभु जीशु ख्रीटर नाम प्रार्थना करी प्रभु तुम्हारे सहय प्रभु दिखे मनोप्राण तुले परमेश उद्देश्य कृतज्ञता ज्ञापन करी परम पिता सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर सर्वकाले और सर्वस्थान प्रभु जीशु ख्रीटर मध्यस्थत तुम्हारे कृतज्ञता निवेदन करा सत्य उचित सत्य कल्याणकर पापी मृत्यु योग्य पावना किंतु की असीम तुम्हार करुणा मृत्यु छायते मृत्यु सहते सहित से ख्रीटर पुनरुत्थान महत्व लाभ करी तुम्हार चरणाश्रित अनंत जीवन तई हे पिता सक स्वर्गते संगे कण्ठ मिलिए पृथ्वी निरंतर तुम्हार वंदना करी नियत ही करी तुम्हार महिमा कीर्तन परम पूर्णमय तुम समस्त पवित्रतार उत्स एन तुम्हें अनुनय करी तुम पवित्र आत्मा स्पर्शे नैवेद्य पवित्र कर परिणत है प्रभु जीशु ख्रीटे देहे और रक्ते जंत्रणामय मृत्यूर का स्वेच्छा समर्पित हार पूर्व रुटी हाथे निल तुम्हें धन्यवाद जानिए से रुटी खंड कर शिष्य दिए भरलें नाओ खाओ सकले मार देह तुम्हारे दे जा समर्पित हो तेमनी भाव शांत बोझे पर पाँच पात्री निले तुम्हें पुनर धन्यवाद जानिए पात्री शिष्य दिए बोलें नाओ पान करो सकले 
मार रक्त पात्र नूतन और शाश्वत सन्धे रक्त ए रक्त तुम्हारे जन्म आ सकल मानुषर जो पाप मोचन उद्देश्य पातित हो तुम्हारा मार शरणार्थे ये अनुष्ठान कर एसो ख्रीट विश्वास महान रहस्य स्मरण करी ख्रीटर मृत्यु और पुनरुत्थान कथा स्मरण कर जीवनदाय रुचि एवं मुक्ति पात्र तुम्हारे निवेदन करी तुम्हार सामने दाड़िए पुण्य योग्य निवेदन करार यो अधिकार तुम्हें दिए तरह तुम्हें धन्यवाद जाना सब नती करी ख्रीटियों योग्य भोजे अंश ग्रहण कर सबाई जन पवित्र आत्मा प्रभाव एक उठते परि हे पिता समग्र भूमंडल विस्तृत तुम्हार वक्त मंडल के स्वरण रेखो आशीर्वाद करो हमारे विश्वगुरु पोप फ्रांसिस पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटर आशी विश्व थमस डिसूजा एवं अन्य मन मंडल सेवक संगे हमारे सबा जान भक्ति भारत भाषा पूर्ण परिणत हो उठी तुम्हार जे सेवक फादर विश्वरूप बदल घोष के तुम ये संसार ढेके कथा स्मरणे रेखो आशीर्वाद करो दीक्षा स्नान समय जख तुम पुत्र जीशुर मृत्यु सौभाग्य जान तरह पुनरुत्थान सहभागी उठते पर पुनरुत्थान प्रत्याशा कर समस्त प्रियजन शेष निद्राय निद्रित रहीसब मानूष तुम्हार दया पर भरोसा रेखे मृत्युबरण कर ते सकल कथाओ मने रेखो तुम्हार मुखमंडल दीप्ति ते सकल के उद्भासित करो हमारे सकल प्रति कृपा प्रदर्शन करो ईश्वर जननी धन्यकुमारी मारिया तार पुत्रशी स्वामी सद जोसेफ धन्य प्रेरित गण साधु स्टीफन एवं जुगे जुगे जे सकल साधु व्यक्ति तुम्हार प्रीति लाभ कर तर संगे हमारे शाश्वत जीवन सहभागी हार योग्य कर तोल जन तर संगे मिलित हुए तुम्हार महिमा कीर्तन करते तुम्हार पुत्र जीशु ख्रीटर नामे प्रार्थना करी तार दरता संगे तारी मोधे पवित्र मुक्तिदाता जीशुर उपदेश अनुसारे दाँडी शिक्षा अनुप्राणित तो हुए गभर विश्वास प्रार्थना उच्चारण करी हे स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पूजित हो तुम राज्य प्रतिष्ठा हो तुम इच्छा जेम स्वर्गेपूर्ण होने मिनती 
সকল মঙ্গল থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো প্রসন্ন হই তুমি এই জীবনে আমাদের শান্তি দাও আমরা যেন তোমার করুণার উপর নির্ভর করে পাপ থেকে সর্বদা মুক্ত থাকি এবং নিঃসঙ্কালীন আপদে জীবন যাপন করি ত্রাণ করতে যিশুর পুনরাগমনের আনন্দময় প্রত্যাশায় হে প্রভু যিশু খ্রিস্ট তুমি তো মা শিষ্যদের কথা বলেছিলে তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি আমারই শান্তি তোমাদের দিলাম আমাদের পাপের প্রতি নয় তোমার ভক্ত মণ্ডলীর বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করো আমাদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করো তোমার আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও এই কথা কারণ বিশ্বপ্রভু রূপে তুমি যুগে যুগে বিরাজমান প্রভু শান্তি সর্বদাই তোমাদের মধ্যে বিরাজ করো এখন এসো পরস্পরকে শান্তি সম্ভাষণ জানাই
আমি পুনর্থান আমি জীবন কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে তবে সে মারা গেলেও জীবতই থাকবে জীবনীত মঙ্গল সমাচার এগারো অধ্যায় পঁচিশ পদ এখন সদ্য ফাদার অংশ গায়ন স্বর্গীয় ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষের প্রতি স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধাকে জ্ঞাপন করবেন শ্রদ্ধেয় বিশ্ব মহাশয় পুরোহিতগণ সিস্টারগণ বেতডৌরি মিশন স্টেশনের কৃষ্ণভক্তগণ এবং ফাদার বাদলের আত্মীয় পরিজন যারা আজকে এখানে আমরা উপস্থিত আমরা নিশ্চয়ই সকলে দুঃখে এবং ব্যথায় আপ্লুত এই জন্যই যে আমাদের পরমাত্মীয় অতি আপনার তাকে আজকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ফাদার বাদলের সম্পর্কে কয়েকটি স্মৃতিচারণ করার জন্য এবং সেই স্মৃতিচারণ খুবই ব্যক্তিগতভাবেই কারণ প্রত্যেক মানুষের তার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ তার সঙ্গে যে আদান প্রদান তার সঙ্গে সম্পর্কের যে গভীরতা সেই গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে এবং ফাদার বাদল সম্পর্কে যদি প্রথম কথা বলতে হয় তাহলে বলব আমাদের কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের একটি গর্বের বিষয় এই জন্যই আমরা তার জীবন পঞ্জিকায় শুনেছি উনিশশো ছেচল্লিশ সাল ছিয়াশি সালে যখন আমাদের মাইনার সেমিনারি খোলা হয় আমঘাটা সেই আমঘাটার প্রথম ব্রাদারদের দ্বিতীয় ব্যাস ছিলেন ফাদার বাদল ঘোষ এবং তারপরে প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচ মিলে ফাদার বাদল এবং তার সতীর্থ ফাদার জোসেফ ফাদার পিটার মল্লিক ফাদার কিশোর ছিলেন যারা সেই সতীর্থ প্রথম ব্যাচে যারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন ফাদার বাদলের এবং ফাদার জোসেফ ফাদার পিটার যাদের অভিষেক দিনগুলি আমাদের কাছে খুবই স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য দিন ছিল স্মরণের কথা বলতে গেলে এই রকম হয় ফাদার বাদলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল প্রায় নব্বই একানব্বই সালে যখন আমি কৃষ্ণনগর সেমিনারতে এসেছিলাম কয়েকদিন ছিলাম তখন ফাদার তখন ব্রাদার ছিলেন তখনই তিনি সেমিনারতে আসেননি রিজেন্ট ফাদার হিসাবে পরবর্তীকালে তিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই তিনি রিজেন্সি করতে আসেন তখনও ফাদার বাদলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত তেমন গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়নি যখন তিনি আপস্টলিক আমঘাটার রিজেন ব্রাদার ছিলেন কিন্তু তারপরে যখন আমি সেমিনারতে মাইনার সেমিনারি করার পর যখন দর্শন শাস্ত্রের জন্য মর্নিং স্টার কলেজে গিয়েছিলাম পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাল থেকে তখন ফাদার বাদল ফাদার জোসেফ এবং তাদের সতীর্থ তারা ছিলেন দ্বিতীয় বৎসরের ঐশ্য তত্ত্বের আর তখন আমি এবং আমার যারা সতীর্থ আমরা সকলে একসঙ্গে দর্শন শাস্ত্র করতে গিয়েছিলাম মর্নিং স্টার কলেজে সেই প্রথম থেকেই ফাদার বাদলের সঙ্গে আমাদের বিশেষ করে পরিচয় হয় কারণ আমাদের একটা কৃষ্ণগর ডাইসে ব্রাদারদের একটা মিটিং হতো সব মাসে একবার করে পিএমইউ বলে একটা মিটিং হতো এবং সেই মিটিংয়ের বিষয়বস্তু থাকত আমাদের কৃষ্ণনগর ডায়সিসের বিভিন্ন প্যারিসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং যারা সেই প্রতিষ্ঠানে বা প্যারিসে যারা কোনো কোনোভাবে তাদের মিনিস্ট্রি করেছে তারা কি করত যারা ছোট ব্রাদার তাদের সঙ্গে সেই শেয়ারিংগুলো করতেন অবশ্য করে তাদের মধ্যে এখানে অনেকেই উপস্থিত আছেন আমি আছি ফাদার রাকেশ আছেন আমার আমার সতীর্থ ফাদার সুভাষ আছেন যাদেরকে আমাদের এই ফাদার বাদল তখন ছিলেন ফাদার পবন দা তখন ব্রাদার ছিলেন পবন তারা ছিল আমাদের কৃষ্ণনগর ডায়সিসের প্রথম সারির ছাত্র অর্থাৎ তারা ঐশ্য ঐশ্য বিভাগের প্রথম সারির ছাত্র 
আর তাই এই পিএম মিটিং এ তারা আমাদের আমাদের ডায়সিস সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন সেটা বলবো ফাদার বাদলের থেকেও আমার আমি এবং আমার সতীর্থ যারা এবং অন্য অন্য ব্রাদার যারা ছিল তারা আমরা কৃষ্ণনগর সম্পর্কে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি তো ফাদার ফাদার বাদলের সঙ্গে আমি আমি এবং আমার সঙ্গে যারা ছিল আরও যারা জুনিয়র ব্রাদার এখন তারা পুরোহিত আছেন এবং যারা আমাদের থেকে উপরে ছিলেন তারাও আমাদের ডায়সিস সম্পর্কে একটা কি বলবো ধারণা তারা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন তারপরে এইভাবে ফাদার বাদল এবং আমরা যারা করতে আমরা তখন প্রায় ষোলো থেকে আঠেরো জন ব্রাদার ছিলাম মর্নিং স্টার কলেজে এবং সেখানে যারা ঐশ তত্ত্বর মধ্যে ছিলেন তার তাদের মধ্যে ফাদার বাদল ফাদার জোসেফ ফাদার পবন তারা আমাদের ছিলেন এবং কৃষ্ণনগর ডায়সিসে ব্রাদারদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো কালচারাল প্রোগ্রাম সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে কৃষ্ণনগর ব্রাদাররা বেশ এগিয়ে যেত প্রথম সারির মধ্যে ছিল ঠিক সেই জায়গায় অনেকে আমরা যারা এখানে বসে আছি ফাদারগঞ্জ মনে করতে পারবেন যারা আমরা তৎকালীন সময় মর্নিং স্টারে ছিলাম বোধহয় প্রথম আমরা তখন প্রথম বছর এবং দ্বিতীয় বছর দর্শন শাস্ত্রে ছিলাম আর ওনারা ছিলেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর ঐশ তত্ত্ব বিভাগে আর আমাদের মর্নিং স্টার প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হলো কি মানব ত্রাতা নাটক হবে মানব তাতা নাটক আর সেই নাটকে ফাদার বাদল যিশুর অভিনয় করবেন আর এক খুবই স্মরণীয় দিনগুলি খুবই মনে রাখার মতো দিনগুলি সেই প্র্যাকটিসের দিনগুলিতে এবং সেই নাটকের পরিচালক এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা শক্তি যার ছিলেন তিল হচ্ছেন ব্রাদার প্রবণ ছিলেন তখন তিনি ছিলেন আমাদের নাট্যকার তিনি আমাদের নির্দেশনা করতেন সব কিছু করছেন ব্রাদার পবন আর তখন ফাদার বাদল ফাদার জোসেফ আরও অনেকে যারা ছিল আর আমরা যারা ছিলাম আমরা সেই নাটক করছি সেই নাটকের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখন মনে হয় খুব মনে পড়ে যেটা মনে হয় ফাদার বাদলের জীবনের একটা দিক আমাদের মনে হয় কি বলবো অনুপ্রাণিত করে তাহলে এই ফাদার বাদল যখন তিনি যিশুর অভিনয় করতেন যখন আমরা প্র্যাকটিস করতাম তখন হয়তো দুষ্টমির ছলে হোক আর মাঝে মাঝে আমরা যারা তার তার আন্ডার যে সমস্ত ব্রাদাররা ছিলেন ছোট ছোট ব্রাদার ছিলেন তাদের মনে মনে করতে একটু রাগ একটু অভিমান ছিল কারণ উনি তাদের রিজেন্ট ব্রাদার ছিলেন আর সেই জন্য যখন তারা কেউ কেউ সৈনিক ছিল যখন মারার প্রয়োজন ছিল না তখনও তাকে মেরেছে মানে অত্যাধিক কিন্তু আমি দেখেছিলাম বা আমরা দেখেছিলাম ফাদার বাদল সেই যিশুর নাম অভিনয় করতে গিয়ে নাম অভিনয় তিনি কখনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি এবং তার থেকে বড় একটা জিনিস যেটা আমাদের সকলকে যে আমরা যারা শুনবো এবং তারা জানি অনুপ্রাণিত করে আমার খুব অনেকটা হাস্যকর মনে হলেও কোথাও জীবনে একটা দিক আমাদের তুলে ধরে ফাদার বাদলের সেটা হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা তাহলে এই আমাদের মনিষা কলেজে যখন সেই মানব তাতা নাটক যখন খুবই জনপ্রিয় হয় আমার এখনো মনে আছে বারাসাত প্রজ্ঞালয় তখন আমাদের আমন্ত্রণ জানায় যেন আমরা সেই নাটক মঞ্চস্থ করি আর আমরা সবাই এসেছিলাম মনিষা কলেজ থেকে আর তখন ফাদার বাদল যিশুর অভিনয় করলেন আর ফাদার পিটার আছেন এখানে ফাদার পিটার বলতে পারেন ফাদার পিটার তখন জুদাসের অভিনয় করলেন আর একটা নির্দিষ্ট সময় খুব ভালো মনে আছে আমার যে মুহূর্তে জুদাসকে জুদাস গলায় দৌড়ে দিল অন্যদিকে যিশু পুষে ঝুলছেন ঠিক সেই মুহূর্তটা কি হলো ফাদার যখন পিটারকে গাছে তুলে দেওয়া হলো বেশ অনেকটা আম গাছে আর ফাদার জিপ বার করে আছে আর জিপে মশা কামড়াচ্ছে ফাদার পিটার কিন্তু জিপটা ঢুকাতেই পাচ্ছেন না কারণ লাইট দেওয়া আছে আর ফাদার বাদল তো প্রায় শুধু অল্প অল্প কিছু কাপড় গায়ে আছে সম্পূর্ণ নগ্ন যেহেতু তিনি ক্রুশবিদ ছিলেন যিশুর নাম ভূমিকায় আর সেই জঙ্গলের মধ্যে সারা গায়ে মশা তারপর যখন ফাদার বাদলকে নামানো হলো তাদের সবাই মিলে গিয়ে সেই মশা মারতে আমরা ব্যস্ত হয়ে গেলেন এই রকম একটা পরিবেশ আমি শুধু ওইটুকু ঘটনার মধ্যে একটা ভাবলাম যে ফাদার কি সহনশীলতা যে সহনশীলতার মধ্যে তিনি জানতেন তিনি একটা নাটক অভিনয় করছেন আর তার মধ্যে তিনি সেই নাটকটাকে সুন্দর করার জন্য সেই জঙ্গলের মধ্যে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল অনেকক্ষণ তিনি এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করলেন ওই মশার কামড়ে কিন্তু ফাদার বাদল সহ্য করলেন 
তারপরে ফাদার বাদলের সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক হয় যখন আমি নাইনটি এইটে যখন আমি রিজেন্সির জন্য আসি আর ফাদার বাদল ফাদার পিটার আমরা তাদের চতুর্থ বছর দশ ঐশ তত্ত্ব শেষ করে ডায়সিসে ফিরে আসি আর ঠিক সেই সময় আমারও ব্যক্তিগতভাবে সৌভাগ্য হয়েছিল আমরা দুজন একসঙ্গে সেমিনারতে ছিলাম সেমিনারতে ছিলাম ভিয়ানি হোম সেমিনার আমাদের তখন রেক্টার ছিলেন আমাদের স্বর্গস্থ ফাদার স্যামুয়েল তিনি ছিলেন আমাদের রেক্টার আর ফাদার বদল ডিকেন হিসাবে তিনি ওখানে ছিলেন আর তারপর আমি ছিলাম আমি যে জিনিসটা ফাদারের বাদলের মধ্যে সে তখন অভিজ্ঞতা করেছিলাম তা হলো ফাদারের সৃজনশীলতা উনি খুব ক্রিয়েটিভিটিতে বিশ্বাস করতেন আমি অবশ্য মাঝে মাঝে রাগ ভোগ করেছিলাম কারণ ফাদার আমাদের ক্যান্ডিডেটের দিয়ে মাটি দিয়ে সব পুতুল ঘোড়া হাতি তৈরি করতেন আর দেয়ালে বিভিন্ন জায়গায় রাখতেন আমি কতবার ফাদার সঙ্গে চিৎকার করলাম ফাদার এইগুলো বৃষ্টি হলে সব দেয়াল নোংরা হয়ে যাবে আমাকে বার বল দংশু এই ছেলেদের শিখতে হবে তো তো ফাদারের মধ্যে আমি একটা ক্রিয়েটিভিটি যেটা বলে সৃজনশীলতা সেইটা আমি দেখেছি আর একটা কথা আমরা তার রচ তার জীবনাপঞ্জিতে দেখেছি উনি বেশ কয়েক বছর ব্যান্ডেলে এবং পরবর্তীকালে সাবিউ ভবনে ছিলেন সেই জন্য মাঝে মাঝে তিনি নিজেকে গর্ববোধ করতেন আর বলতেন আমার মধ্যে সালিস স্পিরিচুয়ালিটি আছে যাই হোক তিনি যে কথাটা মনে হয় বেশি করে বলতে চাইতেন তা হলো যুবকদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করা যায় তাদের সঙ্গে কিভাবে মেশা যায় সেই দিকটা আমি সুই সেমিনারি থেকেও ফাদারের মধ্যে আমি দেখেছি যে ফাদার তার সেই সৃজনশীলতার পাশাপাশি কিভাবে তিনি সেই যুবক যুব যুবকদের বিশেষ করে সেমিনারতে মাইনে সেমিনারতে কিভাবে সেই ছেলেগুলোকে তিনি মানুষ করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন পরবর্তীকালে যখন ফাদার বাদলের নিরানব্বই সালে যখন ফাদারের অর্ডিনেশন হয় তখন আমি রিজেন ব্রাদার ছিলাম আমার ক্ষমতা অনুযায়ী ফাদারকে আমি সাহায্য করেছিলাম এবং তখন থেকে ফাদার বাদল সাধারণত আমরা যারা আছি এখানে ফাদারগণ আর তার সতীর্থ আমরা তাদের সাধারণত ফাদার বাদলকে কেউ ফাদার বাদলের সম্বোধন করতামই না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সবাই বাদলদা বলেই ডাকতাম আগা গোড়াই এবং শুধু আমরা নয় আর অনেকে এবং সেই সেই নামের অপভ্রংশ করে অন্য নামেও আমরা ডাকতাম উনি আমাদের সবার সামনে মাঝে মাঝে চিৎকার করতে বলতেন এই আমাকে একটু সম্মান দে মানে কি আমরা ভালোবেসে আমরা তাকে অন্য নামেই ডাকতাম ওই বাদল নামের অন্য বিকৃতি করে ডাকতাম কিন্তু যে কথা বলতে চাই অতটুকুর মধ্যেও ফাদার বাদল বুঝতেন যে আমরা আসলে তাকে অপমান করতে চাইনি বরং তার সঙ্গে আনন্দ করতে চাইতাম আর তাই মনে হয় আমার সঙ্গে অনেকেই সহমত প্রশ্ন করবে যে ফাদার বাদল আমাদের সঙ্গে যারা জুনিয়র বা তার সতীর্থ যারা তাদের সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন আমার খুব মনে আছে ফাদার বাদলের সঙ্গে শেষ কথা শেষ কথা ফাদার বাদলের সঙ্গে তিনি যখন তার বোন মিতা যখন মারা যায় প্রথম আমাকে ফোন করলেন আর আমাকে ফোন করে বললেন ভাই অংশু দিদিকে আর আনতে পারলাম না শুধু ওইটুকু কথা বললেন তারপরে আমি বাদুল্লাকে বললাম বাদুল্লা কি করা যায় সব পরিস্থিতিতে মানাতে হবে আমরা প্রার্থনা করি তার আত্মা যেন চির শান্তি লাভ করে এইটা ছিল আমাদের ফাদার আমার ব্যক্তিগতভাবে ফাদার বাদলের শেষ কথা বিগত পনেরো ষোলো সতেরো বছরের পৌরোহিত্য জীবনে ফাদারের সঙ্গে দেখেছি যে কত অনেক আমরা তার জীবন পঞ্জিকায় শুনেছি এবং তার কর্ম কর্মস্থান দারফনগর এবং বেতডৌরিতে আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল ফাদার বাদলকে দু সালে আমি ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রথম দিন যখন তিনি ওখানে থাকবেন বলে ওনাকে কি বলবো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল আর ফাদার বাদল তার জীবন দশায় এত কর্মরত মানুষ ছিলেন যে তিনি সব সময় যখন আমাদের সঙ্গে কথা হতো তিনি তার কাজের কথাই বলতেন তার পরিকল্পনার কথা বলতেন ফাদার বাদল শুধুমাত্র পুরোহিত হিসাবে নয় বরং আমি বিশ্বাস করি তিনি অনেকের সতীর্থ হিসাবে আর আমাদের কাছে কারো কারো কাছে সমবয়সী হিসাবে এবং দাদা হিসাবে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তার জনপ্রিয়তার আসল কারণ হচ্ছে 
তিনি উদার কণ্ঠে উদার্ত কণ্ঠে সবার সঙ্গে কথা বলতেন হাসতেন আর গল্প করতেন তিনি অনেক সময় দাদুদের মতন বানিয়ে বানিয়ে সুন্দর করে গল্প বলতে পারতেন অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারতেন যার জন্য বোধ হয় আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম আর এত কিছুর মধ্যে যেটা আমি অভিজ্ঞতা করেছি ফাদার বাদলের মধ্যে তা হলো তার ধর্ম প্রচারের বা ধর্ম কাজে তার যে গভীর আগ্রহ আমাকে অনেকবার ফাদার বাদল যখন বেতর ছিলেন অনেকবার আমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন অ্যানিমেশনের জন্য অনেকবার অনেক গ্রামে গিয়েছে ফাদার বাদলের জন্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে ফাদার বাদলের এই যে কি বলবো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা এটা শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এই অভিজ্ঞতা আরও অনেকের কাছেই আছে আবার বলি অভিজ্ঞতা তো খুবই ব্যক্তিগত হয় এবং আমরা যারা ফাদার বাদলকে জানি প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে ফাদার বাদল বিভিন্নভাবে দাগ কেটে গিয়েছেন অবশ্যই করে ফাদার বাদল থাকবেন জীবতেই থাকবেন আমাদের চিন্তায় আমাদের ভাবনায় এবং তার অনুপ্রেরণা কাজের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করে আশা করি আমাদের সকলকেই তিনি অনুপ্রাণিত করে যাবেন আজকে তার জীবনে এইটুকু স্মৃতিচারণে আমার মনে হচ্ছে আমরা সকলেই বাদলের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেকটাই উপকার পেয়েছিলাম তাই আজকে এই তার জীবনের শেষ লংয়ে আর এক নতুন জীবনে যখন তিনি পদার্পণ করেছেন তার কাছে আর একবার আমাদের সমুদায় নিবেদন তিনি যেন আমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন আমরা বিশ্বাস করি তিনি যেখানে থাকবেন তিনি সুখে থাকবেন ভালোবাসা থাকবেন বাদার বাদলের সৌভাগ্য তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এখন স্বর্গীয় পাদা বিশ্ব বাদলের পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাইজি এগিয়ে আসবেন স্মৃতিচারণ করতে ও ভক্তি ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে হ্যালো আমার নাম পল পল আমি ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষের মেজ দাদার ছোট মেয়ে ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষ এটা সকলের জন্য ওনার পরিচয় ছিল যে উনি ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষ কিন্তু আমাদের পরিবারের জন্য উনি ছিলেন একটা ছোট ছেলে বাড়ির ছোট ছেলে ছোট ভাই ছোট দেওয়ল ছোট কাকা ছোট মামা আর ছোট দাদু মানে আজকে আমি যে আমার কাকার জন্য আমি কিছু বলছি আমি খুবই অপরচুনিটি ফিল করছি যে আমি ওনার জন্য কিছু বলতে পারছি কিন্তু এই সিচুয়েশানটাতে বলবো এরকম কোনো দিন ভাবিনি হ্যাঁ কাকার জন্যে যখনই কাকার কথা বলি আমার ছোট কাকার কথা একটা জিনিসই আমাদের মনে আমাদের মাথায় আসে সেটা হচ্ছে কি হাসি মজা সকলের জন্য ভালোবাসা বাড়িতে উনি উনি কোনো দিন কারোর সাথে কোনো রকম এমন কিছু করেননি যেটা কারোর জন্য খারাপ লাগা খাওয়ার লাগতে পারে এই ওনার সাথে লাস্ট এক মাস ধরে অনেক আছে ওনার সাথে অনেক মেমোরিজ আছে আমাদের সকল পারি পরিবারের জন্য একটা জিনিস আমার আজ আজকে সকালে যখন আমার ঠাকুরকে জানানো হলো যে ওনার ছেলে আজ নেই আমাদের সাথে প্রথম কথা যেটা ওনার মুখ থেকে এসেছিল যে আমার ছেলে আমাদের জন্য কত গর্ব আমাদের জন্য কত গর্ব মানে উনি আমাদের সব সময় গর্ব ফিল করিয়েছেন কাকাকে ইয়ে উনি গেছে উনি অনেক আগে থেকে আমাদের যে মেমোরিতে আছি আমি কাকাকে সব সময় বাইরে দেখেছি ওনার এডুকেশনের জন্য ওনার প্রিস্টিউটের প্রিপারেশনের জন্য প্রত্যেকটা সময় কাউরের কাছে যখনই কিছু শুনি ফাদর বাদল ফাদর বাদল সব সময় একটা হাসির কথা একটা ভালো কথা ওনার জন্য কোনো দিন কোনো খারাপ শুনিনি আর ওনাকে সব সময় হাসি দেখেছি মজা করতে দেখেছি আমার খুব মনে মনে পড়ছে এখন মানে গত এক মাস ধরে যখন উনি এসেছিলেন বাড়িতে ওনার উনি খুব আশা নিয়ে এসেছিলেন যে আমার ছোট দিদির জন্য কিছু করব তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে অনেক কিছুই করেছেন উনি সেই সিচুয়েশনেও উনি এত স্ট্রং থেকেছেন বাড়িতে মানে বুঝতে দিচ্ছেন না মা বাড়িতে আছে মাকে বুঝতে দিচ্ছেন না কেন উনি কষ্ট পাবেন জানলেন 
সব সময় অন্য জনার চিন্তা নিজের আগে অন্য জনকে রেখেছে ওনার জন্য আমার খুব মনে পড়ছে মানে আমার যখন এই জিনিসটা হলো আমার খুব মনে পড়ছে ওনার সব মেমোরিজগুলো যখন উনি মুম্বাই গেছিলেন ওনার একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে মুম্বাই গেছিলেন দুবার গেছিলেন উনি প্রথমবার গেছিলেন ফাদার ফ্যামিলির সাথে আমরা যখন যাচ্ছি ওনার সাথে ওনাকে নিয়ে আমরা সেদিনকে খুব ঘুরলাম একটু একটু সময় উনি পেয়েছিলেন বলে এত সুন্দর এত ভালো মেমোরিজ উনি দিলেন এত হাসি মজা করে আমাদের সেই ইভিনিংটাও হলো যেটা আমার না না কাকা আছো চলো সবাই আমরা ছাতে থাকলাম ঘুরলাম খুব ভালো লাগলো এই এই গত এক মাস ধরে যেটা আমি ওনার সাথে কন্টিনিউসলি আমরা থেকেছি আমরা প্রত্যেকটা পরিবার মেম্বার ওনার সাথে থেকেছি উনি যেভাবে দিদির জন্যে লড়ছিলেন তারপরে যেভাবে উনি একটা নিজের লড়াইটা লড়া শুরু করলেন মানে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা ভাবছিলাম মেবি ইউ নো উনি গিভ আপ করবেন উনি এতটা কি যাবেন উনি এতটা নিজের সাহসটা করে খুবই হি হি ওয়াজ আ ফাইটার উনি প্রত্যেকটা সময় ফাইট করে গেছেন আমি ওনাকে হসপিটালে দেখতে যেতাম আমার পরিবার দেখতে যেতেন একদিন আমার মনে আছে আমি গেছি আমাকে বলছে মা ডক্টরের সাথে কথা বল আমাকে অনেক দিন হয়ে গেল এখান থেকে তো যেতে হবে আমার অনেক দায়িত্ব আছে অনেক কাজ আছে সেদিন আমি কাকাকে বললাম কাকা তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো তারপরে তুমি সব কাজটা ঠিক করবে উনি ওই অবস্থাতে যেখানে উনি নিজের জীবনের জন্য লড়াই করছিলেন সেই সময়তে উনি ভাবছিলেন যে আমার অনেক দায়িত্ব আছে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে আমার আমি আমার বেথুয়ার জন্য কাজ করতে হবে আমার পরিবারের জন্য কিছু কাজ করতে হবে মার রেসপন্সিবিলিটিটা ফিল করছিলেন দিদিকে হারিয়েছিলেন গার্জেন হারিয়েছিলেন আমি তাই ভাবলাম যে একজন একটা মানুষ যে নিজে লড়াই করছে তার জীবনের সাথে সে ওই সময়তেও চাচ্ছে যে আমি কিছু করি তাড়াতাড়ি যা ভালো হয়ে যায় আমার কাজ আছে এই ডেডিকেশনটা যে ওনার দেখেছিলাম আমি এটা আমরা আগা ঘুরাই দেখেছি উনি খুবই ডেডিকেটেড ছিলেন ওনার উনি যেটা প্রিস্টুড যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন যেটাকে নিয়ে চলছিলেন সব সময় নিজের দায়িত্বটাকে আগে নিতেন ফ্যামিলিকে পরে রাখতেন অবভিয়াসলি ওটা উনি উনি ওটা চুনেছিলেন মানে ওনার জন্য ওটাই ওনার সবচেয়ে বড় ধর্ম আর সবচেয়ে বড় ফ্যামিলি ছিল কাকার জন্য মানে অনেক কিছুই আছে বলার জন্য কিন্তু হয়তো ওয়ার্ড নিতে পারছি না বা বলতে পারছি না সেটাই বলবো যে কাকা আমাদের প্রত্যেকটা মোমেন্টের জন্য উনি লাস্ট ডে অবধি যখন ফাইট করেছেন তখনও অবধি আমাদের শুধু প্রাউড ফিল করিয়েছেন আমাদের গর্ব ফিল করিয়েছেন খুবই প্রাউড ফিল করি যে আমরা তার ভাইজি আমরা সকলে আমার আমার প্রত্যেকটা পরিবার ওনার জন্য খুবই গর্ব ফিল করেন থ্যাংক ইউ আর আর আমি হ্যাঁ এই অপরচুনিটিটাকে আমি ছাড়ব না আমি থ্যাংকস করতে চাই রেসপেক্টেড আর্চ বিশপ ফাদার প্রশান্ত ফাদার রফায়েল ফাদার পূর্ণ ফাদার অংশু ওনারা অনেক সাপোর্ট করেছেন অনেক সাথে দিয়েছেন অনেক কোপারেট করেছেন কাকার জন্য ওনারাও অনেক চেষ্টা করেছেন বাট গডের বিষয়ের আগে আমরা কেউ কিছু করতে পারব না সেটাকে মেনেই আমরা সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি হ্যাঁ কাকা অনেক কিছুই বলতে চাচ্ছিল এই কথাটা হয়তো বলাটা দরকার উনি উনি খুব একটা কথা বলতে পারতেন না ওনার বাইপাস চল বাই বাইপাইপ চলতল বলে একটু একটু করে কথা বলতো এই সব কথা বলতো শেষের দিকে উনি খুব একটা কথা বলতে পারতেন না একদিন উনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন আমি ওনার কাছে গেছিলাম উনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন আর বলতে পারছিলেন না এক্সপ্রেস করতে পারছিলেন না মুখে ওনার বাই বাই পাচ্ছে ওনাকে শোনা যাচ্ছিল না আমার হাতটা টেনে শেষে আমার হাতে কিছু লিখতে চাইলেন সেটাও আমাকে বোঝাতে পারলেন না তারপরে আমি ওনাকে এটা মোবাইল দিলাম দিয়ে আমি বললাম যে কাকা এতে লেখো বা আমাকে অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়াল দিয়ে আমাকে কিছু একটা হিন দাও যে কি বলতে চাচ্ছ আমি তাহলে কিছু বুঝি সে অ্যাকচুয়ালি তার দাদা একমাত্র দাদা এখন যে বেঁচে আছেন ওনার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলেন আমার কাকা ওনার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলেন যে নিখিলদা কেমন আছে কোথায় আছে উনিও এখানে আসতে পারেননি অনেক রকম ওনারও শরীরেও অবস্থাও ভালো না ওখান থেকে আসতেও পারছেন না সে মানে আই থিঙ্ক কাকার জন্যে ওই একটাই যে 
সকলের কাছে শুনছে বেশিরভাগ তো সবাই বলে দিয়েছেন ওনার যে জার্নিটা আমি হয়তো অত ভালো বলতে পারব না যতটা আপনারা বলেছেন ফাদার অংশু বললেন ফাদাররা বললেন যে এটা ওনার জার্নিটা আমাদের জন্য এটাই যে হ্যাঁ উনি উনি বাড়িতে আসা মানে ইয়েস সবাইকে সবাই সাথে দেখা করা সবাই সাথে কথা বলা শুধু বাড়িই না আশেপাশে যারা আছে তারাও সব সময় মানে ওনার কথাটা শুনে অনেক জনার কাছে ফোনের পর ফোন আসছে সব সময় প্রার্থনা করছে সিস্টাররা ফোন করছেন ফাদারদের ফোন আসছে প্রার্থনা করছি প্রার্থনা করো সকলে ওনার জন্য খুবই প্রার্থনা করেছেন সত্যি করে নিজেদের খুবই খুবই মানে লাকি ফিল করি যে উনি আমাদের কাকা ছিলেন আর উনি ওনার জন্যে আজ আমরা এখানে আর ওনাকে যে এই লাস্ট ওনার যে লাস্ট রাইট রিচুয়ালটা আছে রাইটসটা আছে সেটার জন্য আমরা সবাই এইভাবে আসতে পেরেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আর একটাই লাস্ট কথা বলবো কাকা উই মিস উই উইল মিস ইউ অ্যান্ড উই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ এখন বেথডোহরি মিশনের পক্ষে থেকে এগিয়ে আসবেন শ্রী ডেভিড মন্ডল স্বর্গীয় ফাদা বিষ্ণুর বাদুরের প্রতি তাঁর স্মৃতিচরণ করবেন এবং ভক্তি ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন উপস্থিত মাননীয় বিশ্ব মহাশয় পুরোহিতগণ এবং শিষ্টগণ যারা আছেন তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তার আত্মীয় পরিজনকে গভীর সমবেদনা জানাই আজকে ফাদার বাদল আমাদের মধ্যে নেই ফাদার বাদলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনিশশো সাল জুনিয়র ডন বক্সে তখন ক্লাস ফোর তারপর ডন বক্সে আসি ক্লাস ফাইভ সিক্স একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি সিক্সের পর ফাদার বাদল চলে গেলেন ব্যান্ডেলে আমি রয়ে গেলাম ডন বক্সে তারপর মাঝে মধ্যেই দেখা সাক্ষাৎ হতো অনেক দুমাস ছমাস অন্তর বা কোনো ছুটিতে তার মাঝে অনেক দিন হয়তো গ্যাপ হয়েছে দেখা হতো না যখন দেখা হতো আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতো ভাই কেমন আছিস বল দুইজন দুই পথে আমরা পথিক অনেক গল্প হতো তারপর দু সালে তেসরা নভেম্বর ডিসেম্বর মাননীয় বিশপ জোসেফ সুরেন গমেস তিনি ফাদার বাদলকে বেথোয়া ডোরিতে দিয়ে আসলেন আর বলে আসলেন আমাদের যে দেখো তোমাদেরকে একজন পুরোহিত দিয়ে গেলাম কারণ তোমাদের মিশা হয় না তো তোমরা বলো এক মাস সন্তর একটা মিশা হয় পুরোহিতকে ঠিক মতো পায়নি এবার দেখো দিয়ে গেলাম একজন পুরোহিত যাকে প্রতিদিন পাবে প্রতিনিয়তই পাবে ঠিক যেদিন দিয়ে আসলেন তার দুদিন পরে ফাদার বাদল আমাকে বলছে শোন ভাই একটা কথা তো আমি তখন ওকে তুমি বলছি তখন ও আমায় খুব রাগ করছে আমার উপর যে দেখ ভাই আপনি বা তুমি এই কথাটা তুই যদি বলিস তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলবি না কারণ ছোট্টবেলার বালো বন্ধু আমরা আমাকে তুই সবসময় তুই বলেই কথা বলবি তা আমি বললাম ঠিক আছে বল বলে এই বেতুয়া ডৌরির মিশনে আসার আমার প্রথম উদ্দেশ্য যে সমস্ত খ্রিস্টভক্ত হারিয়ে গেছে এখান থেকে আমি তাদের খুঁজে বার করব করেছেন তাই অনেকটাই করেছিলেন তিনি একটা ম্যাপ তৈরি করে ম্যাপে লিখেছে কোথায় গাছা মোড়া গাছা ধুবুলিয়া আর আমাকে দেখাচ্ছে বলছে দেখ এখানে এক ঘর খ্রিস্টান আছে অমুক জায়গায় এক ঘর একটা ফ্যামিলি আছে আমি ঠিক তাদের খুঁজে বার করব উনি গিয়েছেন তাদের কাছে কাছে গিয়েছেন খুঁজে বার করেছেন তাদেরকে বেতুয়া ডৌরি মিশনে নিয়ে এসছেন তারা মিশাই যোগ করেছে যোগ দিয়েছে 
এবং দেখা গিয়েছে অনেকে যারা প্রথমে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল পরে ফিরে গেছে নিজের জায়গায় আবার তারা ফিরে এসছে এবং এখন বর্তমানেও কয়েকটা ফ্যামিলি ফাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন যেটা আমি জানি যে ফাদার আমাদের যা ভুল হবার হয়ে গেছে আমরা আবার আসতে চাই আপনার এখানে ফাদার তাদের বললেন যে দেখো ভাই আসবো বললেই আসা হবে না নিজেদেরকে আগে ভালো মতো তৈরি করো খ্রিস্টকে চেনো আগে বোঝো আগে তারপরে তোমরা আসো আমি তোমাদের আবার টেনে নেব কিন্তু তোমরা আসতে থাকো আমার কোনো আপত্তি নেই তারপরে ফাদার বাদল এই বেথুয়া মিশনে তার আর একটা স্বপ্ন ছিল যে বেথুয়া মিশন হচ্ছে বেশ বড় জায়গা আছে আমি এখানে একটা বড় স্কুল করব কিন্তু তার আগে আমি যার পূজারি যার দয়ায় এখানে আছি সেই যিশু খ্রিস্টর একটা থাকার ভালো জায়গা আমাকে তৈরি করতে হবে তখন ছিল বেথুয়া ডোরিতে ছোট একটি গির্জা দোচালা টিনের ঘর আর কি গির্জাটা উনি একটা পাকা ঘর পাকা গির্জা তৈরি করলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য চাইলেন সাহায্য নিলেন এবং ডাইসিস থেকে নিয়ে তেনার সুন্দর গির্জা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে বেথুয়াবাসীকে তারপর এখন একটা স্কুল করেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ভালোই চলছে দোতলা ঘর করেছে তখন আমি ওকে বললাম যে দেখ ভাই এখন তুই কেন নিচের ঘরে থাকছিস এখন তুই দোতলা ঘরে থাক বলছে না রে ভাই দোতলার উপরে তিনতলা ঘরটা হবে রাস্তার ধারে তখন আমি ওই ঘরে থাকব তখন ওপর থেকে সবাইকে দেখব কে কি করছে সব খবর আমি নেব এই কথা বললেন কিন্তু ঘরটা স্বাদ হয়েছে শেষ হয়নি এখন ফাদার বাদল ছিলেন আমাদের কাছে একটা বট বৃক্ষের মতো কোনো বিপদ আপদে যে কেউ ছুটে গেছে বাদলের কাছে তিনি যতটুকু পেরেছে তাকে সহযোগিতা করেছে গত বছর গুড ফ্রাইডে যখন লকডাউন চলছে বাড়ি থেকে কেউ বার হচ্ছে না ফাদার কিন্তু প্রতিদিন গির্জায় বিষা করেছেন এবং গুড ফ্রাইডের দিন তিনি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে নিয়ে প্রত্যেকটা খ্রিস্ট ভক্তের বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়েছে এবং প্রত্যেক খ্রিস্ট ভক্তকে খ্রিস্ট প্রসাদ দিয়ে এসছেন বলছে আজকের দিনে যদি আমি খ্রিস্ট প্রসাদ না দিই তাহলে আমার জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাবে কারণ অনেকে উপোস করে আছে অনেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে আর আজকের দিনে খ্রিস্টকে গ্রহণ করবে না এটা ভাই হয় না তিনি গিয়েছেন সবার কাছে কাছে কেউ তাকে খিস্তে খামারে দিচ্ছে গালাগালি করেছে তিনি দুঃখ করেছে কিন্তু তার জন্য আমি যখন যেতাম বলত দেখ আজ আমাকে গালাগালি দিল আমি ওর জন্য প্রার্থনা করছি তার একটা মহৎ আদর্শ আমাদের কাছে রেখে গেছে তিনি বহুত কষ্ট করেছে বেথুয়া ডৌরির মিশনে রাত্রে রান্না করেছে সকালে খেয়েছে তিনি বিকালবেলায় হাফ প্যান্ট পরে হেসো হাতে করে ঝোর কাটছে আমি বলছি এটা কি করছে মশায় খাচ্ছে তোকে যে মশায় আর কত খাবে আমাকে এত বড় শরীর খা কত খেতে পারে ওরা খুব মজা করতো আমার সঙ্গে এবং যখন সময় পেত আমার সঙ্গে একটু গল্পও হতো তার যা কেইভাবে পেথোয়া মিশনে অনেক উন্নতি করেছে সে অনেক খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা বাড়িয়েছে গির্জা বড় করেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করেছে এবং তার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল ইচ্ছা ছিল যেখানে আমি একটা হোস্টেল করব বোর্ডিং করব মেয়েদের বোর্ডিং অথবা ছেলেদের মধ্যে বোর্ডিং যারা এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়বে দূর থেকে যারা আসবে তারা এখানে থাকবে এটা তার ইচ্ছা ছিল তারপরে তার সঙ্গে শেষ কথা আমার আমি ফোন করলাম মাঝে মাঝে ফোন করতাম যখন অসুস্থ ছিল ওনার দিদি যখন অসুস্থ ছিল খবর দিতাম তো একদিন আমি বলছি ফোন করছি ভাই কেমন আছিস ও আমায় বলছে ভাই তোকে একটা কথা বলবো আমি বলছি বল বলছি আমি কালকে বেতো চলে যাবো এখান থেকে তুই আমাকে একটু দেখবি 
আমি হ্যাঁ দেখবো দেখবো না কেন তো শরীর কেমন আছে তাই বল আগে আমাকে বলছে আমার শরীর আজ চলছে না আমি প্রচণ্ড অসুস্থ আমার প্রচণ্ড জ্বর আসছে যখন জ্বর আসছে প্রচণ্ডভাবে জ্বর আমি বলছি কাশি হচ্ছে নাকি বলে হ্যাঁ আমার আবার কাশি শুরু হয়েছে আমি শরীর নড়াতে পারছি না আমি কাল চলে যাব তুই আমাকে একটু দেখ আমি বললাম দেখ ভাই এখন শরীর অসুস্থ আগে পরীক্ষাটা করে না একবার টেস্ট করানোর দরকার আছে তো ও যে না ওসব কিছু করার দরকার নেই আমি তোর কাছে যাব এতদিন তুই আমাকে ওষুধ দিয়েছিস আজকেও তোকে দিতে হবে তুই আমাকে বাঁচা আমি বললাম ঠিক আছে টেস্টটা করে তারপরে তুই চলে যা হয় হবে ওই দিনই ছিল লাস্ট কথা পরের দিন বিকালে যখন ফোন করছি খবর পেলাম যে উনি অ্যাম্বুলেন্সে করে এখন কৃষ্ণনগর কোনো নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার জন্য যাচ্ছে তারপর এই শেষ দেখা যাই হোক আমরা বেতবাসী সকলে মর্মাহত এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করি এখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে আসবেন সত্যপাদার অংশ গাইন আজকে এই মর্মান্তিক মুহূর্তে এই যে ক্ষণে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই ধর্ম অনুষ্ঠানে প্রায় অন্তিম লগ্নে আমি কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রাল প্যারিসের পক্ষ থেকে তথা আমাদের কৃষ্ণনগর ডায়সিসের সকল ডাইসিয়ান পুরোহিতদের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য পুরোহিতদের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই অবশ্যই করে যা কিছু হয়েছে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের জীবনে পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে তবু এই মুহূর্ত অবধি ঈশ্বর নিশ্চিত আমাদের সঙ্গে আছেন সেটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাই তার এই অপরাণ ভালোবাসা সহযোগিতা এবং আমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করেন তাই পরম কর্মাশ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তাকে ধন্যবাদ দেই যে তিনি আমাদের প্রিয় ভাই ফাদার বাদলকে তার কাছে স্থান দিয়েছেন আর এই দিনটিকে আমরা যেন সুন্দর করে করতে পারি তাই সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি আমি সকল পুরোহিতের পক্ষ থেকে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় অ্যাপোস্টলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যেও তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্য শুধু নয় পরম কৃষ্ণনগর ডায়সিসকে এবং কৃষ্ণনগর ডায়সিসের পুরোহিতদের ভালোবেসেই তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আর আমাদের জন্য এই পবিত্র কৃষিজাগ উৎসাহ করেছেন বিশেষ করে ফাদার বাদলের আত্মার শান্তি কামনায় তাই আমি সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় বিশ্ব মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই সকল পুরোহিতগণকে অবশ্যই করে যারা বিশ্ব মহাশয় আছেন ফাদার কেজে রাফায়েল ফাদার পাসকেল ফাদার রনি এবং ফাদার প্রশান্ত এবং অন্যান্য যারা সবাই বিভিন্নভাবে ফাদার বাদলের যখন অসুস্থ ছিলেন এবং তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়ে দিয়েছেন সকলকেই ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ অবশ্যই করে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের ডায়সিসের পক্ষ থেকে ফাদার বাদলের পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য এবং সদস্যকে শুধু আত্মীয় নিজের মানুষ বলে নয় বরং সত্যি করে ভালো মানুষ বলেই বোধ হয় তারা ফাদার বাদলের জীবনের এই শেষ কয়েক দিনের প্রতিটি মুহূর্তে তারা অঙ্গাঙ্গীনভাবে তারা জড়িত ছিলেন আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন তাই আমাদের পুরোহিতদের পক্ষ থেকে তাই সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে এই সকলের উদার্ত সহযোগিতা এবং এই যে প্রচেষ্টা অবশ্যই করে সাধুবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে যারা অংশগ্রহণ করছেন যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন কারোর নাম না বলে আমি সকলকে এই প্যারিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নিজ কর্মের গুণে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই পুরস্কৃত করবেন আর একটি বিশেষ ঘোষণা আমরা যারা কতিপয় যারা বেতডৌরি থেকে এসছি ফাদার বাদলের বাড়ি থেকে এসছি আর পুরোহিতগঞ্জ যারা এসছেন এই অনুষ্ঠানের শেষে অবশ্যই করে শ্রাইনে যাবেন কিছু আহার করবেন তারপর 
আপনারা সুন্দরভাবে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাবেন আর একবার এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করছেন আর যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আর ফাদার বাদলের আত্মার চির শান্তি কামনায় যারা প্রার্থনা করেছেন আমি কৃষ্ণ ও ক্যাথিডাল প্যারিসের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই জানি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সকালে উঠে দাঁড়াবেন শিশু প্রার্থনার জন্য এসো আমরা প্রার্থনা করি হে পরমেশ্বর তোমার মুক্তি প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা ধন্য হলাম এখন আমরা তোমার করুণা করুণাশ্রিত হয়ে তোমার সেবক যাজক পাদ বিষ্ণু বাদল বাদলের চির শান্তি কামনায় এই প্রার্থনা জানাই এ পৃথিবীতে তিনি তোমার আফুরান করুণা সম্পদন সম্পদের ভাণ্ডারী হয়ে তা বিশ্বাসভাবে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন আজ তুমি তাকে সর্বধামে বরণ করে সেই দিব্য সম্পদের পূর্ণতম ফলভাগী করে তোল তোমার শ্রীমুখ দর্শনে চিরধন্য করে তোল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি শ্বাসের বাদ এবার আগে প্রিয় খ্রিস্ট ভক্তগণ ভাই বোনেরা আমার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই পদ রাফায়েল পদ অংশু পদ রাকেশ পদ প্রশান্ত সকল ফাদারগণ এখানে এসেছেন অত কষ্ট করে শ্রেষ্ঠগণ খ্রিস্ট ভক্তগণ আপনি সকলের জন্য আমি ধন্য আমি আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বিশেষভাবে পরিবার দুঃখের পরিবার আমি আপনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা পরিবার থেকে আমরা পেয়েছিলাম ফাদার বাদলকে এক জাহাজ রূপে উৎসর্গ করেছিল আপনারা ফাদার বাদলকে আমি কৃতজ্ঞ সকল পক্ষ থেকে আমি আপনি সকলকে ধন্যবাদ দিতে চাই বিশেষ করে মা যে আছেন দুঃখী তাকে স্মরণ করে আর আপনি সকলের জন্য আমার প্রার্থনা আসু সন্দে আপনি সকলকে আবার ধন্যবাদ প্রভু তোমাদের সহায় তিনি আপনার সহায় সর্বশক্তি মান পরমেশ্বর পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের আশীর্বাদ করুন আমেন একটু দূরে দাঁড়াবেন অন্তত সেই মুহূর্তটা যদি ভিডিও করা যায় যারা বাড়িতে আছেন বিশেষ করে রানাঘাট তারা দেখতে পাবেন কারণ সবাই গেলে আর সেটা ভিডিওতে আসলে সেটা ভালো লাগবে না সেই জন্য আপনারা একটু দূরে থাকবেন দয়া করে হুড়োপাড়া করবেন না পরে অবশ্যই করে সবাই মাটি দিতে পারবেন দয়া করে সকলে সহযোগিতা করবেন শান্তির আদার স্বয়ং পরমেশ্বর সর্ব সর্বতা ভাবেই তোমাদের শান্তি দান করুন প্রভু যিশু খ্রিস্ট তোমাদের সহায় হন প্রিয়জনেরা আজ 
আমরা এই গির্জায় সমবেত হয়েছি আমাদের প্রিয়জন ফাদার বাদলকে মহাবিদায় জানাতে তাই এসো আমরা সকলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করি বাইবেল পাঠে খ্রিস্টের আশ্বাস বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি একাগ্রচিত্তে করুণময়ী পরমেশ্বর পরমেশ্বর চরণে প্রার্থনা নিবেদন করি হে সাধু সাধুজন দাঁড়াও এসে বরণ মালা নিয়ে এ স্বর্গদূত বাহিনী একে নিয়ে চলো তোমাদের পথ দিয়ে সকলে পিতার পিতার সদনে যাও ওকে নিয়ে নিয়ে যাও ও গো স্নেহময়ী মারিয়া তোমার স্নেহের হাত দুটি মেলে দাও পরম পিতার সামনে ও গো ওগো যাও একে নিয়ে যাও পিতার সদনে যাও একে নিয়ে যাও হে যিশু কৃষ্ট ডেকেছ যাকে তাকে কাছে টেনে নাও একে তোমার সঙ্গী কর মৃত্যু জয়ের মহ গৌরব গৌরবের দাও পিতার সদনে যাও একে নিয়ে যাও হে পরম পিতা তোমার চরণে দাও একে আশ্রয় দাও একে চির শান্তি দাও আনন্দ অক্ষয় পিতার সদনে যাও একে নিয়ে যাও একদিন দিকাস্তানের জলে অবগ্রহণ করে তুমি যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সৌভাগী হয়ে উঠেছিলে সেই কথা স্মরণ করে আমরা এখন তোমার মৃতদেহটি শান্তি জলে শেষ ভাবেরই মতো সিঞ্চিত করছি জীবনময় পরমেশ্বর পিতা ও পুত্র আত্মার নামে আমি তোমার জীবন কালে তোমার এই মরদেহটি হয়ে উঠেছিল পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান ভূমি এই কথা স্মরণ করে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার এই মৃতদেহের সামনে ধূপ আরতি করতে চলেছি এই ধূপের ধোঁয়ায় মিশে যাক আমাদের প্রার্থনা ছুটে চলুক পরম পিতার দিকে রমাই পিতা আমাদের এই ব্রাত ফাদার এবার তোমার এই নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদের আছে যে যারা খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস রেখে এই পৃথিবী ছেন আমাদের এই ভ্রাতাও তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মতো সেই শের শেষের দিনে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সঙ্গে হবেন আজ সেই তো আমাদের 
পরম আমাদের ফাদার বাদল তুমি তো ক্ষণ থাকে শত আশীর্বাদে ধন্য করেছিলে তোমার সেই আপুরান ভালোবাসা দেখে আমরাও ধন্য হয়েছিলাম তাই আমরা এখন শোকের মধ্যেও তোমায় আবার কৃতজ্ঞতা জানাই আমরাও একদিন তোমার কাছে গিয়ে আমাদের এই ভ্রাতা ফাদার বাদলের সঙ্গে আবার মিলত মিলিত হতে পারব আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি আমিন এখন আমরা কতিপয় কয়জন যারা এখানে এই অন্ত্যেষ্টি করে উপস্থিত আছি এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ যাদের নাম আমি ঘোষণা করছি তারা এগিয়ে আসবেন এবং সূর্য স্বর্গীয় ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষকে নিয়ে যাবেন কবরের দিকে ফাদার সঞ্জয় মণ্ডল ফাদার তিলক সবর ফাদার স্বপন মণ্ডল ফাদার সরকার ফাদার চন্দন ব্যানার্জি এবং ফাদার জেভিয়ার ভিসি আমরা যারা এখানে আছি পিছনের দরজা থেকে আমরা কবরস্থানের দিকে বেরোবো এদিক দিয়ে শুধু ফাদার বাদলকে নিয়ে যাবে যারা আছি পিছন দিক দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে আমরা কবরস্থানের দিকে যাব তিন দিন সাহিত্য থেকে তুমি প্রতিটি কবরকে করে তুলেছ মরণের শয়ন ভূমি আবার এই কবর থেকেই পুনরুত্থান করে তুমি তা করে তুলেছ জীবনের উত্থান ভূমি মিনতি জানাই যতদিন না জগতের সেই আসে যতদিন না আমাদের এই ভ্রাতা ফাদা বাদল তোমার সঙ্গে পুনরুত্থিত হন ততদিন এই কবর কবর যেন তার বিশ্রাম ভূমি হয়ে থাকে শেষ দিন তিনি যেন তোমার অমর জীবনের আলোকে জেগে উঠে তোমারই আলোর রাজ্যে 
চিরকাল বাস করতে পারেন এ প্রভু যেসু শোনো আমাদের প্রার্থনা তুমি জীবন তুমি পুনরুত্থান যুগ যুগ আন্তরে আমি প্রয়োজনেরা প্রভু যিশু একদিন তাহার মৃত বন্ধু লাজরের বোনকে বলেছিলেন আমি পুনরুত্থান আমি জীবন কেউ যদি আমাকে বিশ্বাস করে তবে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবেই এসো আমরা সেই কথা স্মরণ করে আমাদের মৃত ভ্রাতা ফাদার বাদুরের জন্য জীবন স্বামী যিশুর কাছে প্রার্থনা জানাই আপনি প্রত্যুত্তর হবে হে দুঃখহারি শোনো আমাদের সকল প্রার্থনা হে প্রভু তুমি মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করেছিলে তুমি আমাদের এই ভ্রাতা ফাদার বাদল ঘোষকেও পুনর্থিত করে শাশ্বত জীবন দান করো হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে প্রভু আমাদের এই ভ্রাতা ফাদার বাদল ঘোষকে তুমি একদিন দীক্ষা স্নাত করে এবং অভ্যঞ্জনের পূর্ণ তিলকে চিহ্নিত করে তার অন্তরে আবাসিত করেছিলে নবজীবন আজ তুমি তাকে দান করো সেই জীবনের পূর্ণতা তাকে স্থান দাও তোমার স্বর্গসভাই হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে প্রভু আমরা আজ আমাদের ভ্রাতা ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষের মৃত্যু শোকে কাতর মৃত্যুই শেষ কথা নয় আছে শাশ্বত জীবন এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে তুমি সুদৃঢ় করে তোল এই দুঃখের অন্ধকারে জ্বালিয়ে তোলো আশার আলো হে দুঃখহারি শোনো আমাদের আকুল প্রার্থনা হে আমাদের স্বর্গস্ত পিতা তোমার নাম পূজিত হোক তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক তোমার ইচ্ছা যে স্বর্গে তেমনি মূর্তি অপূর্ণ হোক আমাদের দৈনিক অন্য জমিদের দাও এবং আমরা যেমন অপরাধকে ক্ষমা করি নিয়মে আপদের অপরাধ ক্ষমা করো আমি প্রলোভনে পরিত দিও না কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা করো আমেন স্বয়ং জীবন দাতা জীবন বিধাতা আমাদের এই ভ্রাতা ফাদা বাদলকে এই পৃথিবী থেকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন তাই আমরা এখন তার ধুলার দেহটি ধুলাতেই সাহিত রেখে যাচ্ছি এই জগতে খ্রিস্টই প্রথম মৃতুদের মধ্য থেকে উজ্জীবিত হয়েছিলেন এবং তারই মহিমা স্পর্শে তিনি আমাদের ধুলার দেহটি নব রূপায়িত করেছেন করবেন এই কথা দৃঢ় বিশ্বাস করে আমরা এখন তার চরণ কমলে আমাদের ভাতা পাদ বাদলকে সমর্পণ করছি তিনি তাকে নিজের শান্তি ধামে বরণ করে নিন জগতের শেষের দিনে তার এই মরদেহটি দেহটি নব মহিমায় জাগৃত করে তুলন আমেন
श्री महाकुरुणा श्री महापुरुषान दिवोशेर पुतिखाई आमदेर ए प्रियो भ्राता पादर विश्व बादल परम शांति ते विश्राम करुन पिता पुत्रो उपोद्र आत्तात नामे आमे दुरो देखे ही ये शे चोतुमी दुलाते आबार मिशे जाबे एकों तुमी माथीर बुके शांति ते विश्राम करो जोतु दिन ना प्रभु जीशु फिरे ऐशे तुमार ए दुलार देहोटी शर्गो महिमाई पुनो जीवितो कोरें आमें